ちょうど去年の第9回の学会総会にピーター先生が講師としてあのご講演をいただきましたピーター先生はあの脳の方の専門家で特にパーキンソンそれからアスパイマーの世界的権威の先生でございますハーバードメディカルスクールの神経科の新教授もさまあ,あのもう経歴がいっぱいありますのでただピーター先生が加圧というのに惚れ込んでくれたっていいますか信者になってくれたっていうことで僕はすごくもう発明者として心より嬉しく思い熱く御礼申し上げますこの席を返してピーター先生本当にありがとうございますではあのドクターピーター please thank you、um, it's a great pleasure to be here today、uh, first off I really want to thank Dr. Sato for his、uh, generosity and vision in、uh, getting going an effort at the Harvard Medical School to、uh, try to better understand、uh, Katsu and to try to start to turn some、uh, pre existing notions over in the, in the medical community, the US medical community, which can be very, very traditional and very frustrating. But,、um, You know, my interest in Katsu、uh, is a personal one. And if、uh, some of you were here last year, you know this story, so I'll keep it short. But it's very important because I do have data on one person, and that's、uh, me. And I'm not an elite athlete, never was. Steve Munitonis can tell you that. But,、um, but I am a patient、uh, who has inflammatory arthritis, and I've had it for 10, 15 years. And back 10, 15 years ago, I was a young patient with inflammatory arthritis. And Katsu has made a huge difference to me. Yes. 佐藤先生あの本日はこのような場にお招きいただきましてあの誠に感謝いたしますそれから先生の情熱とビジョンを持ってあのハーバードメディカルスクールにですね加圧をその忍耐強くあの教えてくださりあのご存知の通りアメリカの,その医療業界というのはですね非常に頭が硬い人が多くってあのなかなか認識の変化というのができない人が多いんですけれどもその中であの熱心に取り組んでくださって感謝申し上げますそしてですねあの私にとって加圧というのは研究対象だけではなくてあのとても個人的なあのパーソナルな思いも持っておりますと申しますのはあの私はエリート選手でも何でもないんですけれども10年15年前からですね IA その炎症性の関節炎をあの患いましてあのそれからあの闘病してましたけれども加圧に出会ってあのとても状況が改善しあの感謝しております。So um, I, I just want to tell you a little bit about Uh, inflammatory arthritis, because I think in many ways is a, it's an ideal target、uh, disease、uh, for Katsu therapy. And、uh, there are、uh, many parallels between, in my mind at least, between inflammatory arthritis and Parkinson's disease, which is、uh, the other、uh, disease that I'd like to talk about today. はい、で少しあの最初に私の患ったです、ね、IA ・炎症性関節炎についてお話をさせていただきます。と申しますのも、あの加圧がです、ね、最も適した疾患のうちの一つではないかと感じておりまして、また私の現在あの研究しております、パーキンソン病とあの類似点もたくさんございます、そういう意味でお話をさせていただきます。そう、インフレマトリアアーティライトス、and it is not osteoarthritis、uh,。It's an autoimmune disease. That affects、uh, the synovial fluid in large joints like hip, elbow, wrist, not fingers primarily. はい、で IA と申しますのは通常の関節炎と異なりこちら自己免疫疾患ですそしてあの大きな関節にあの発症します。Typically, the cartilage is completely eaten away from the joint, and joint replacements are very common. So, I have two hip replacements. I'd love to get an elbow replacement while I'm here,、uh, but elbow, because I have no cartilage in my right elbow, but elbow replacement is very primitive. 
はい、で自己免疫疾患でその関節に影響を与えると申し上げましたけれどもあの結果的には軟骨がなくなっていく病気ですでですね私もあの2回ほどあのヒップリスプレイスメント大腿骨の,その手術もしてますしそれからですねあのエルボーあの腕の私の右の,あの腕,も腕の肘もですねもうあの軟骨がない状態になっていますただなかなかその手術ができない状態ですね技術がまだ進歩していないのでできない状態です。So, um... Uh, this type of arthritis,、uh, while the joints are steadily、um, being destroyed, the disease itself、uh, is periodic. And so it's characterized by flares and then remission, flares and then remission. And the biologic drugs that are available、um, all act primarily by decreasing the number of flares per year. So, it's, it's in fact very difficult to even tell as a, as a patient whether the drug is actually working because you, you don't know if you, if you missed a flare or if you have more off time. They don't act at all, obviously, on restoring the function of the joints that are damaged. はい、でこちらの,あの疾患の特性としまして、あの周期があるんですね、その再燃、あの悪化する時期とその寛解、あの良くなる時期を繰り返す、再燃、寛解を繰り返すという特徴を持っています、そして治療の目的としては、1年間の,その再燃回数をです、ね、減らしていくということ。ただ、この治療薬というのは、その関節自体の,その機能を取り戻すというものではないですね、あくまでもその再燃を抑えていく、そのようなものです。And I, believe, I, I would much rather find a different solution. はい、でこの治療薬、先ほどあのライル先生の方からもお話ありましたけれども、治療薬というのはとても高くてですね、しかもあの保険で私の場合はカバーされていますけれども、あのそれでも高額医療です、さらに副作用がありますので、私もあのできることならあの薬に頼らずあの治したいと感じておりました。So, uh, this is my, my history, but... The key event for me was、um, when my right elbow, I started to notice that it was affected. It's probably been affected for 15 years, but you don't notice until you're down to a, a very small joint space,、uh, which can be confirmed by arthritis. And then you can start to feel the bones. And I started to not use my right arm, and I had a lot of muscle wasting in my、uh, right bicep. So, I had trouble in morning with the coffee, pulling the coffee off the shelf to pour coffee for myself. はい、で私の治療歴ですけれども、あの右ひじは15年来あの患っています。ただ、その関節炎になっているということはです、ね、関節のスペースが本当に本当にあの、そのなんていうんですか。あの軟骨がなくなってスペースが本当に小さくなってからしか気づかなかったということで,でその特徴としてはです、ね、だんだん私、右肘を使わなくなっていたんですね、それで双腕が細くなってきて筋力が退化,退化してそれであの朝、そのコーヒーをあの自分でコーヒーをこう取って飲むことができなくなったとっいう、ね、そういうところであの関節炎になっているということを気づきました。Uh, so, in、uh, the spring of 2013, I started Katsu, and I not only had the Kats master, I had the master trainer, Shimizu san, who I, I hope he's back there somewhere. If not, he's out in the hall. So, I had a master trainer work with me three days a week for several months while he was in Boston, and、um, just made huge, huge strides. Both the, the Uh, the mass of my bicep and my tricep、uh, was noticeably changed, and,、um, and functionally, I, got it, I had a huge, it had a huge effect just on daily life because I was at the point where if I could get that coffee poured, that was a big day, a victory. And, and, this, and this totally solved that problem three or four months of katsu. 
はい、で2013年の春に大きな転機が訪れあのカーツマスターを私あのカーツマスターを求めただけではなくてですねあのトレーナーの清水さんも一緒に来てくださってそれで34ヶ月あのパーソナルトレーナーとしてですね一緒にあの頑張ってくださいましたであのボストンでですねで大きな成果がありましてあ清水さんいらっしゃいましたか会場からの受付にいらっしゃると言ってたあいらっしゃいましたね清水さんです。<笑>はい、であの本当にあの双腕筋の筋肉が戻っただけじゃなくてあの機能が戻ってきたんですねで初めて自分でまたコーヒーを注げた日それが大きな感動でした You are watching a multi-part presentation featuring Dr. Peter Lansbury Professor of Neurology at Harvard Medical School If you are watching the playlist the next video will begin automatically If not, visit the Katsu Global website for more information 